Hello, this is Bry, and this is uh, the first lesson in the computer science track of Pangkaraniwang Developer. So, first lesson do, kaya umbisa-umbisa tayo sa basics. Kailangan natin malaman kung ano yung programs at ano yung programming at ano yung uh, essentially ano yung ginagawa ng programmer. So, ano ba yung programs? Well, kahit sino naman tanungin mo ta na tao, kahit bata yan, alam niya kung ano yung program. Yan yung mga bagay na nasa computer natin, yung tumatakbo sa computer natin at gumagawa ng kung ano-anong bagay. Ito yung mga word processor, ito yung mga games, ito yung mga website na minupuntahan nyo, and so on. Then, yung programming, ito yung paggawa ng program. Ito yung mga programmer, sila yung gumagawa ng program. Very, very basic. However, unlike other things, gaya ng, say, carpentry, or sabihin natin, uh, tailoring, hindi ganun siya clear kung ano yung ginagawa ng programmer. Hindi ganun ka-clear kung ano yung mga computer programs. Parang lumalabas, medyo may pagkahiwaga ang dating niya. Mula sa parang lines ng text, parang sulat-sulat, gumagawa siya ng napakahiwagang bagay. Hindi kagaya ng Uh, pag tinignan mo isang bahay ginagawa, alam mo kung ano nangyayari kasi yung mga karapintero gumagamit ng mga mga kung ano-anong tools na gamit nila, hammer, screwdriver maglalagay ng simento madaling malaman kumpara mo yun sa programs, again hindi ganon kaklaro kung ano yung ginagawa ng mga programs sa computer natin, kaya maraming natatakot tungkol sa programming pero ang totoo kasi, hindi talaga ganun. Kahirap maintindihan ng programming. Yun nga lang kasi, uh, mga tao, medyo na, na ayun, natatakot kasi tao eh. Kaya for this lesson, I'm going to spend the next few minutes discussing kung ano yung dapat na way paano nyo tinitignan ang program. Para hindi kayo, para mawala yung hiwaga. Mayo, eh, para hindi nyo maisip na mga magician o salamang kero yung mga uh, programmer, kundi ano lang, uh, mga tao lang na may trabaho na ginagawa. Okay, so ano yung program? Aside from tumatakbo sa computer, another way of looking at programs is ito yung mga, well, ito yung mga bagay na nasa computer at ang ginagawa nila is tumatanggap sila ng input, whether yun, keyboard or kung may in-enter ka sa search engine mo or whatever, Then, sila yung nagpo-process uh, with the help of a computer. So, tulong yung computer, pinoprocess nila yung pinasok mong impormasyon at naglalabas sila ng output na impormasyon rin. Whether pag -di display yun sa screen or kung ano man yung impormasyon na i-display niya or ipiprint out mo or whatever. So, ito yung madalas na tinuturo sa mga uh, schools or pag pumunta ka sa mga... Uh, libro or sites na nagbibigay ng definition ko ano yung program, ito yung madalas makita. Kasi ito naman talaga yung ginagawa ng program eh. Ang problema man rito sa definition na to is masyado siyang paring technical. Oo, medyo nakaka-relate ka na, pero parang ang labo, parang mula ganun, hindi mo pa rin, hindi mo pa rin ma, hindi, hindi mo pa rin makukuha kung paano mula sa ganung model makakagawa ka ng sobrang mga, so, sobrang maraming bagay. Uh, medyo, dun pa rin yung hiwaga eh. So, yun nga, we're going to go deeper. But before we go deeper, yun, dadagdag natin yung simulation na dun sa previous vid video, yun sa intro, na itong proseso na to, it's not just for the sake na nag input tayo processing at output. Ang main point rito is to solve problems. So, yung, for instance, yung sa Google, nag input ka ng search term bago binibigay mo sa Google at nag-output yung Google sa iyo ng search results para ma-solve yung problem mo na kailangan kong malaman itong, uh, itong sinesearch ko. So, yun. You're inputting and processing. You're doing the whole thing to solve a problem. That's what programs are for. They're there to solve problems. And that's a, a main key to understanding kung ano yung programming at ano yung programs. So, move on tayo from programs to programming kasi minention na natin yung pag-solve ng problem eh. So, solve ng problem, yun nga, pag-solve ng problem with the help of a computer. 
So, sa programming, ang lumalawas, ang mga programmer, sila yung mga tao na gumagamit ng computer, nag-uutos sa computer, well, indirectly, in order for them to solve problems. So, in a sense, they solve problems with the help of a computer. Hindi lang yun, yun niya, parang uh, pang uh, bridge lang nila yung programs. But when when it comes to solving pro problems, dito na pumapasok yung uh, another key point. Pag nagsasolve tayo ng problem with the help of another person or another ayan, another person, sabi natin kaila, may problema ka, kailangan mo ng tulong sa kaibigan mo. There are actually two ways of asking for help sa kaibigan mo. Kunwari, nawala, nawala yung cellphone mo. There are two ways. One is you could provide declarative knowledge to your friend. Ano ba tong declarative knowledge na to? So, translation lang to, bibigyan mo ng impormasyon yung kaibigan mo kung ano. Anong kung ano? For example, sabihin mo sa kanya, ah, nawala akong cellphone ko, uh, 3210, bago nawala ako siya sa kusina. With that knowledge, pwede nang umpisahan ng uh, kaibigan mo, tulungan ka mag However, hindi ganun ka galing ang computer. As we're going to see in the next lesson, kung ano yung limitation ng computer. Uh, pero for this lesson, sasabihin lang natin ang computer hindi ganun katalino, kaya hindi gagana ang pagsasabihin mo lang sa kanya kung ano. Kailangan mo siyang sabihin kung paano gawin niya isang bagay. So, in this case, declarative knowledge is not enough. For programming, we're giving the computer imperative knowledge. Yun nga, bibigyan natin siya ng information paano niya gagawin yun. For instance, ang computer, we would more likely say to the computer na uh, punta ka sa kusina, then uh, tignan mo dun sa taas ng lamesa, Tingnan mo kung mayroong bagay sa itas ng lamesa. Kung may bagay doon, tignan mo kung uh, may cellphone yun. O, o, o kung hindi, kung wala, wala, wala kang nakita ang cellphone sa taas ng lamesa, tignan mo doon sa upuan, tignan mo doon sa ref, and so on. So in this case, yun niya, hindi enough na sinasabi mo kung ano yung kailangan mo. Dito, kailangan ng imperative. In a sense, kailangan mong sabihin sa kanya yung steps na susundin niya. And with this, dito na yung uh, another definition ng ating uh, programming. Sa programming, we're not simply translating program yung uh ayan, hindi tayo ng translator, hindi tayo translator. Yung mga programmer, mga pangkaraniwan developer, we're not translators. Essentially, we are problem solvers. So may problema, then we're going to analyze that problem. Then we're going to break it down into steps, in such that it's we we turn it into imperative knowledge. Then the imperative knowledge na yon kino convert natin into programs. Because imperative knowledge na yon essentially yun ay program. Eh. However, we still need to process it a bit para magawa natin program. Then sa last step na lang yung actual na pag pag turn into yung programming language and all that na iniisip ng mga tao is all about computing. So, in a sense, yun nga. Ang programs, they're essentially bits and pieces of imperative information na binibigay na sa computer that the computer will execute, the computer, computer will run, such that it would be able to solve problems for us. It could get inputs and outputs. Uh, output information para na masolve yung mga problems natin. So, yun. Again, ito yung pinaka-key thing na, y- na kailangan malangan ng tao. Hindi tayo translator. Well, we are translators. Yan yung last step natin. But we are problem solvers. So, yun. This whole problem solving thing, uh, turning things, analyzing things, breaking down things, ito yung key point natin na pag-uulit-ulitin natin sa whole ComSci track. So, for the next part, we're going to discuss yung, uh, discuss natin more in-depth kung ano yung ginagawa natin, which is yung paano na yun nagbe-breakdown ng problems to uh, yeah, manageable pieces.